మనిషి కనుగొన్న గొప్ప ఆవిష్కరణలో ఒకటి రాకెట్ దీన్ని కనుగొనడం వల్ల మనిషి ఎన్నో కొత్త విషయాలను తెలుసుకున్నాడు ఒక బావిలో కప్పలాగా ఆ బావే తన ప్రపంచం అనుకోకుండా ఈ విశాలమైన విశ్వంలో ఎంతో ఉందని మనిషి తెలుసుకోగలిగాడు అలా కొత్త విషయాలను అన్వేషిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు దానికి సహకారం అందించిన ఈ రాకెట్ ఎప్పటి నుంచి దీన్ని కనుక్కోబడింది అసలు దీని చరిత్ర ఏంటి అసలు దీన్ని మనుషులు ఎప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు దీని జర్నీ ఎక్కడ మొదలైంది అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం రాకెట్ను ఎప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు అని తెలుసుకునేందుకు మనం పదమూడవ శతాబ్దం దాకా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది పదమూడవ శతాబ్దంలో చైనీస్ వాళ్ళు వీటిని వాడటం జరిగింది రాకెట్లను మొదటగా మిలిటరీ ద్వారా చైనా వాళ్ళు మంగోలియా మీద ప్రయోగించినట్లు చరిత్ర ఆధారాలు ఉన్నాయి అలాగే భారత్లో మైసూర్ రాజ్యానికి రాజు అయినటువంటి టిప్ సుల్తాన్ బ్రిటిష్ వారు మీద పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ బాల్డియోర్ దగ్గర ఉన్న హెన్రీ కోటపై రాకెట్లతో దండెత్తారని కొన్ని గ్రంథాల ఆధారంగా కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇలా ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలంలో రాకెట్లను వాడారు కానీ ఆధునికంగా అంటే కొత్త టెక్నాలజీతో రాకెట్ సిద్ధాంత రూపకల్పన చేసింది మాత్రం ముగ్గురు వ్యక్తులు అని చెప్పవచ్చు రష్యాకు చెందిన కోన్స్టాంటీన్ టెఫిల్ కొవస్కే అనే అతను రాకెట్స్ ఇన్ కాస్పిక్ స్పేస్ అనే పుస్తకంలో రాకెట్ గురించి పేర్కొన్నాడు జర్మనీకి చెందిన ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండే హెర్మాన్ ఒబారత్ అనే వ్యక్తి ది రాకెట్ ఇన్ టు ఇంటర్ ప్లేంటరీ స్పేస్ అనే గ్రంథాన్ని రచించారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా రాకెట్ను నిర్మించిన ఘనత మాత్రం రాబర్ట్ గోడార్కే దక్కింది ద్రవ ఇంధన రాకెట్ను మొదటిసారిగా అంటే పదహారు మార్చి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు సంవత్సరంలో విజయవంతంగా ప్రయోగించారు ఇది నలభై అడుగుల ఎత్తుకు చేరుకొని రెండున్నర సెకండ్లు మాత్రమే ప్రయాణించింది తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఆగస్టు పదిహేడున రష్యా వాళ్ళు జిఆర్డి జీరో నైన్ అనే రాకెట్ను ప్రయోగించారు ఇది నాలుగు వందల అడుగుల ఎత్తుకు వెళ్ళి స్పేస్లో ఇరవై సెకండ్లు మాత్రమే ఉండగలిగింది తరువాత జర్మనులు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంలో సక్సెస్ఫుల్గా వీటు అనే రాకెట్ను ప్రయోగించారు ఇది దాదాపు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల పౌండ్ల బరువు ఉన్న ఇంధనాన్ని ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ను కూడా మోయగలిగింది ఈ విధంగా మొదలైన దీని యొక్క జర్నీ క్రమక్రమంగా డెవలప్ అవుతూ పూర్తి టెక్నాలజీతో రాకెట్ తయారైంది మరి ఈ రాకెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంతరిక్షంలోకి అది ఎలా వెళ్తుంది అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఒక రాకెట్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలంటే అది ఎర్త్ గ్రావిటీని ఎయిర్ అసిస్టెంట్ను ఎదుర్కోవాలి అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎయిర్ అసిస్టెంట్ అంటే భూమిపై ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ వేగంగా వెళ్ళినప్పుడు దానికి ఎదురుగా వచ్చే గాలిని ఎయిర్ అసిస్టెంట్ అంటాం అంటే ఆ అబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్తే ఎయిర్ అసిస్టెంట్ వెనక్కి లాగుతుంది ఒకవేళ పైకి వెళ్తే ఎయిర్ అసిస్టెంట్ కిందకి లాగుతుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కదిలే అబ్జెక్ట్ను ఈ ఎయిర్ అసిస్టెంట్ దాన్ని ఆపోజిట్గా లాగుతుంది అన్నమాట ఏదైనా ఒక వస్తువును పైకి విసిరితే అది క్రిందకి పడిపోతుంది అది అలా క్రింద పడ్డానికి గల కారణం గ్రావిటీ అలా ఏదైనా వస్తువు ఈ గ్రావిటీని తప్పించుకొని వెళ్తే దాన్ని ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అని అంటాం మన ఎర్త్ యొక్క ఎస్కేప్ వెలాసిటీ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ అంటే ఇంత వేగంతో వెళ్ళే ఏ వస్తువును కూడా ఎర్త్ గ్రావిటీ ఏమీ చేయలేదు అయితే రాకెట్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది వెళ్ళే రూట్ను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది అది ఏంటంటే చర్యకు దానికి సమానమైన ప్రతి చర్య ఉంటుంది అదే న్యూటన్ మూడవ నియమం అంటే రాకెట్లో ఉండే ఫ్యూల్ మండి ఎంతో ప్రెజర్ను క్రిందికి వదులుతుంది 
దానికి ప్రతి చర్యగా రాకెట్ అనేది పైకి ఎగురుతుంది ఒక్కసారి రాకెట్స్ యొక్క లోపలి భాగాన్ని చూసినట్లయితే పై భాగంలో పేలోడ్స్ ఉంటాయి అంటే అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లే శాటిలైట్స్ కానీ ఎయిరనాట్స్ కానీ మరియు ఇతర పరికరాలు ఏవైనా ఉంటే అవి ఈ పేలోడ్స్లో ఉంటాయి రెండవ భాగాన్ని గైడెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే ఇది రాకెట్ ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఎంత వేగంతో వెళ్ళాలి అనే మొత్తం రాకెట్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ గురించి ఇది చూసుకుంటుంది ఇక మూడవ భాగాన్ని ఫ్యూల్ ట్యాంక్ అంటారు హైడ్రోజన్ క్రియోషన్ నైట్రోజన్ వంటి ఫ్యూల్ ఇందులో ఉంటుంది నాలుగవ భాగాన్ని ఆక్సిడైజర్ ట్యాంక్ అంటారు ఇందులో లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ వాయువు మంట ఎక్కువగా మండటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక తర్వాత భాగాన్ని కాంబైషన్ ఛాంబర్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఫ్యూల్ అనేది మండుతుంది తరువాతి భాగాన్ని నాజెల్ అంటారు ఎంతో ప్రెజర్తో ఉండే గ్యాస్ ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్తుంది ఈ విధంగా ఫ్యూల్ ట్యాంక్ నుంచి నాజెల్ వరకు ఉండే దాన్ని రాకెట్ ఇంజన్ అంటారు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ నుండి ఒక పైపు ద్వారా ఫ్యూల్ అనేది కాంబేషన్ ఛాంబర్లోకి వెళ్తుంది ఇంకోవైపు ఆక్సిటైజర్ ట్యాంక్ ఆక్సిజన్ను కాంబినేషన్ ఛాంబర్లోకి పంపుతుంది ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఛాంబర్లో ఫ్యూల్ అండ్ ఆక్సిజన్ కలిసి మండటం జరుగుతుంది దీంతో హై ప్రెజర్ గ్యాస్ నోజల్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది ఈ విధంగా రాకెట్ గ్రావిటీ అండ్ ఎయిర్ అసిస్ట్ తట్టుకుని పైకి ఎగరగలుగుతుంది